முத்தூதன் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு எனது அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் இன்னைக்கு புதிய ஒரு செய்முறையோடு உங்களை சந்திக்க வந்ததில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு அதிகம் சமைக்க தெரியாது ஆனால் உங்களுக்கு சமையல் பற்றி சொல்ல வந்திருக்கிறேன் சமையல் அப்படின்னாலே பெண்களுக்கு ஒரு பெரிய பாரம் தான் கன்னத்தில் கை வச்சுட்டு உட்காந்துருவோம் என்ன நாளைக்கு செய்யறது இதுவே நமக்கு ஒரு பெரிய டென்ஷனாக இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் கேஸ் தீந்து போச்சு என்ன சமைப்பீங்க ஏதாச்சும் ட்ரை பண்ண முடியுமா நமக்கு என்ன இல்லாட்டி கையும் காலம் ஓடாது கேஸ் காலியாயிடுச்சுனாலும் எதையுமே செய்ய முடியாது ஆனால் எண்ணெய் இல்லாத கேஸோ அல்லது அடுப்போ அதிகம் தேவைப்படாது அதிகபட்சம் இந்த சமையலுக்கு உங்களுக்கு தேவையானது வெந்நீர் தேவைப்படலாம் ஒரு சிறிய எளிமையான சமையல் குறிப்பை சொல்லித்தர போகிறோம் தேவையான பொருட்கள் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய மூன்று பொருட்கள் தான் தேங்காய் கொப்பரை தேங்காய் சாதாரணமாக கொப்பரை தேங்காயை நம்ம என்ன செய்யணும்னு தெரியாது கொப்பரை தேங்காய் அப்படின்னா உள்ள தண்ணி இருக்காது வத்தி போயிருக்கும் அதை சாதாரணமாக எண்ணெய் எடுக்க தான் பயன்படுத்துவாங்க நீங்கள் தேங்காய் வாங்கும்போது அப்படி ஒரு தேங்காய் உங்களுக்கு வந்துடுச்சு கொப்பரை தேங்காய் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க பல நேரங்களில் இதை வீணாக்க தான் செஞ்சுருக்கேன் ஆனால் சமீபத்தில் இந்த கொப்பரை தேங்காயை வைத்து ஒரு நல்ல பண்டம் செய்யலாம் என்று தெரிஞ்சுக்கிட்டப்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு அடுத்தது பேரீச்சம்பழம் இதுல தேவையான சத்துக்கள் அயன் சத்து அதிகமாகவே இருக்கிறது இதுல தேவையான சத்து நமக்கு இருக்கிறது எண்ணெய் சத்து புரோட்டீன் எல்லாமே இருக்கு அதற்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா நட்ஸ் கொட்டை வகைகள் முந்திரி பிஸ்தா தேவையானால் இல்லாவிட்டால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிஸ்தா பாதாம் சில உலர் திராட்சை இதெல்லாம் வச்சு ஒரு சிறிய பண்டத்தை நீங்க செய்யலாம் நான் இதற்கு வச்சிருக்கிற பேர் கொப்பரை தேங்காய் பர்ஃபி ஒருவேளை கடையில் வாங்குற மாதிரி இருக்காது ஆனாலும் அம்மாவுடைய பாசம் இதில் இணைந்திருப்பதுனால நிச்சயமாகவே பிள்ளைங்க இதை ருசிச்சு ரசிச்சு சாப்பிடுவாங்க கொப்பரை தேங்காய் ஒரு ரெண்டு தேங்காய் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு தேங்காய் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதை உடச்சி உள்ளே இருக்கிற அந்த தேங்காயை எடுத்து மிக்சியில் பூ போல் ஒரு ஓட்டு ஓட்டு எடுத்துக்கொள்ளுங்க அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பேரிச்சம்பழத்தை ஒருவேளை இந்த கிமியா டேட்ஸ் அரேபியன் டேட்ஸ் அது போன்ற பேரிச்சம்பழங்களில் நீங்கள் பச்சையாகவே அப்படியே பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஒருவேளை நம்ம ஊர் பேரிச்சம்பழம் அப்படின்னா இதை நீங்கள் கட்டாயம் வேக வைக்கணும் தண்ணி அளவாக வச்சு வேக வச்சு அதை ஆற வச்சு எடுத்துக்கணும் அதற்கப்புறம் இந்த கொட்டை வகைகளை பொடிதாக நீங்கள் புட்டு அல்லது நறுக்கி வைத்து கொள்ளலாம் இப்போ ஏற்கனவே இந்த தேங்காயை மிக்சியில் ஓரளவுக்கு அரைச்சி வச்சுருக்குறோம் அது கூட இந்த பேரிச்சம்பழம் வேக வைத்து ஆற வைத்த பேரிச்ச பழத்தை அது கூட போட்டு திரும்பவும் அரைத்து கொள்ளுகிறோம் அதுக்கப்புறம் அதை வெளியே எடுத்துகிட்டு ஒரு வேலை வயதானவங்க சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா இந்த கொட்டை வகைகளையும் கூட சேர்ந்து நீங்கள் அரைத்து கொள்ளலாம் இல்லை சின்ன பிள்ளைங்க அப்படின்னா இதை முறுமுறுப்பாக இருப்பதற்காக நீங்கள் இதை உடச்ச அந்த கொட்டை வகைகளை ஒன்றா சேர்ந்து கலக்கி ஒரு உருண்டை வடிவில் அதை பிடித்து கொள்ளலாம் என்ன சொன்ன தேங்காய் அரைச்சிக்கணும் இந்த பேச்சம் பழத்தை ஏற்கனவே நம்ம வேக வைத்து ஆற வைத்திருக்கிறோம் அதையும் எடுத்துக்கொண்டு உங்களுக்கு தேவையான இனிப்பு தெரியும் இவ்வளோ தேங்காய்க்கு எவ்வளோ ஒரு பத்துலேருந்து பதினைந்து பழங்கள் இங்கே போடலாம் ரெண்டுத்தையும் அரைத்து இந்த கொட்டைகளை நறுக்கியோ அல்லது தேவையானால் அதையும் மிக்சியில் போட்டு அடித்தோ மொத்தமாக எடுத்துக்கொண்டு கையிலே உருண்டை வடிவிலே அதை எடுத்து பிள்ளைகள் பிரியப்படுவார்களானால் ஒரு நல்ல பாலித்தன் கவரில் ஒரு முடிச்சு போட்டு எப்படி கடையெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படி நீங்கள் வைத்து பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கலாம் பிள்ளைகள் இதை மிகவும் ருசித்து ரசித்து சாப்பிடுவார்கள் தேவையான சத்துக்கள் நிறைந்த மிகவும் எளிமையான எண்ணெயோ அல்லது அதிக நேரம் எடுக்காத ஒரு நல்ல உணவு பண்டம் ரசித்து இதை நீங்கள் முயற்சி செய்து பாருங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து ஆரோக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்கள்